டாக்டர் செல்வகுமார் வெல்கம் டு ஜார்ஜ் அண்ட் விண்ட் ஜார்ஜ் அண்ட் விண்ட் சேனலுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் பிளேலிஸ்ட்டை மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான லெசன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து உங்களோட லெசனை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் மீண்டும் உங்களை ஜார்ஜ் அண்ட் விண்ட் சேனலுக்கு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது வந்து ஒரு ஹவுஸும் ஒரு ஹோம் எ ஹவுஸ் எ ஹோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா ரெண்டுமே ஒரே மீனிங்கை தருதா இல்லை அது ரெண்டுக்கும் இடையில் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதா இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த போமில் வந்து அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த போமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹவுஸ்க்கும் ஹோமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவங்க வந்து தெல்ல தெளிவாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹவுஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹவுஸுங்கிறது வந்து ஒரு பில்டிங் ஒரு பில்டிங் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹோம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேமிலி அங்கே வந்து இமோஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பொருள்களை கொண்டு உருவாக்குன ஒரு பில்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செங்கக்கல் சிமெண்ட்டு ஸ்டோனு அதுக்கப்புறம் வந்து வுட்டு வால்ஸு கிளாஸு அதுக்கப்புறம் விண்டோஸு டைல்ஸு ஃப்ளோர் ஃப்ளோருக்கு போடுறோம்ல அந்த டைல்ஸு அப்புறம் நிறைய டோர்ஸு சிம்னி ரூஃபு இந்த மாதிரி நிறைய கட்டுமான பொருள்களை வச்சு ஒரு கட்டுன ஒரு கட்டடத்துக்கு பேர் தான் ஹவுஸு அந்த கட்டடத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த உணர்வுகளும் வந்து கலந்துருக்காது அது வெறுமனே வந்து பொருள்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பில்டிங் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த வீட்டுக்குள்ளே அதாவது இந்த ஹவுஸ் அப்படிங்கிற இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து பீப்புள் வந்து குடியிருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் வெறுமனே எம்டியாக கூட அந்த ஹவுஸ் வந்து இருக்கலாம் அதாவது இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா என் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பொருள்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அதில் வந்து உணர்வுகள் வந்து எங்கேயும் கிடையாது ஸோ இது தான் அவங்க வந்து ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹவுஸில் நார்மலாக என்னென்ன இருக்கும் ஜன்னல் இருக்கும் டோர் இருக்கும் செங்கல் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க சிமெண்ட் இருக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் டைல்ஸ் இருக்கும் சிம்னி இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பொருள்களால் உருவானது தான் உருவான கட்டிடம் தான் வந்து ஒரு ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது இதுவே வந்து பார்த்துக்குங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ஹவுஸ்க்கும் ஹோமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவங்க இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஹவுஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பொருள்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பில்டிங் அதுதான் ஹவுஸ் இதுவே வந்து ஒரு ஹோம்னா என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து வெறுமனே கட்டடம் மட்டும் இருக்காது வெறுமனே வந்து இந்த பொருள்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட கட்டடம் மட்டுமே வந்து ஒரு ஹோம் அல்ல ஒரு ஹோம் நம்ம எப்போ அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே வந்து மனுஷங்க வந்து குடி போகும்போது அந்த கட்டடத்தில் வந்து உயிர்கள் வந்து வாழும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலியை தான் நம்ம வந்து ஹோம்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபேமிலின்னா அந்த ஃபேமிலியில் யாரார் இருப்பாங்க அம்மா இருப்பாங்க அப்பா இருப்பாங்க பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கிள்ஸ் இருப்பாங்க ஆண்ட் இருப்பாங்க ரிலேஷன் ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஹோம் ஸோ ஹவுஸ் வேறு ஹோம் வேறு இந்த ஹோமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இமோஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஹாப்பினஸ் இருக்கும் சேட்னஸ் இருக்கும் ஜாய் இருக்கும் சாரம் இருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் உணர்வுகளால் நிரம்பியதுக்கு பேர் தான் வீடு இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து கேர் எடுத்து பார்த்துப்பாங்க கேரிங் இருக்கும் ஷேரிங் இருக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து பகிர்ந்துப்பாங்க வாழ்க்கையை ஸோ கேரிங் இருக்கும் ஷேரிங் இருக்கும் ஹாப்பினஸ் இருக்கும் சாரம் இருக்கும் ஜாய் இருக்கும் இமோஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பா இருப்பாங்க அம்மா இருப்பாங்க பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது நம்ம தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க குழந்தைங்க இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து உணர்வுகளால் நிரம்பிய ஒரு கூடி வாழக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பெயர் தான் வந்து ஹோம் ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பொருள்களை கொண்டு செங்கல் சிமெண்ட்டு டைல்ஸு ஜன்னல் டோர் கதவு இதையெல்லாம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்துக்கு பேர் வந்து எ ஹவுஸ் இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த கட்டடத்துக்குள்ளே மனிதர்கள் குடி புகுந்து ஒன்றா 
ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு கேர் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தரை கேர் பண்ணிக்கிட்டு ஷேரிங் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய இடத்துக்கு பெயர் தான் வந்து அ ஹோம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ என் ஹவுஸ் வேறு என் ஹோம் வேறு ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஹவுஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிக்ஸு அதுக்கப்புறம் விண்டோஸு டைல்ஸு டோர்ஸு சிம்னிஸ் இந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் ஒரு கட்டடம் உருவாகிறதுக்கு தேவையான பொருள்களையெல்லாம் வந்து நான் என் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல கீவேர்டாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் என் ஹோம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து என்னென்ன லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஃபேமிலி பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் கேரிங் ஷேரிங் ஜாய் சாரோ இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் ஸோ வெறுமனே ஒரு கட்டிடம் மட்டும் எந்த உணர்வுகளும் இல்லாமல் வெறும் கட்டிடம் பொருள்களால் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கட்டிடத்துக்கு பெயர் தான் வந்து என் ஹவுஸு அங்கே பொருள்கள் மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்களுடைய உணர்வுகளும் சேர்ந்து இருக்குது கூடி வாழ்கிற இடம் அண்ணனா தம்பியா அக்காவா தங்கச்சியா அம்மாவா அப்பாவா ஒரு குடும்பமாக வந்து சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் பகிர்ந்துக்கிட்டு வாழக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பெயர் தான் என் ஹோம் ஸோ மனிதர்கள்லாம் சேர்ந்து வாழாமல் வெறுமனே கட்டடம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹவுஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து உணர்வுகளால் சேர்ந்து கலந்து வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து என் ஹோம் ஸோ ஹவுஸ்க்கும் ஹோமுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து ஏன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சாதான் வாழ்க்கையுடைய தரம் வந்து உயர்ந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த கான்செப்டை வந்து நம்மளுடைய பொயட் வந்து எ ஹவுஸ் எ ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு போமாக வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது பார்க்குறதுக்கு வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ரொம்ப டீப்பான இன்சைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு போம் ரொம்ப எளிமையான போம் அட் த சேம் டைம் வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான போம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சோம்னா தான் நம்ம வந்து அந்த மனித வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால் வாழ முடியும் இதுதான் வந்து என் ஹவுஸ்க்கும் ஹோமுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து திரும்ப பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காது என் ஹவுஸ் என் ஹோம் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ மீண்டும் உங்களை நான் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் அன்பு செல்வகுமார் ஜாஜன் மின் சேனலுக்காக டேக் கேர் பாய்